Nella tradizione giapponese è ricorrente il rapporto tra Oyabun e Kobun, rispettivamente il genitore adottivo e il figlio adottato. L'Oyabun fornisce consigli e aiuti materiali e controlla i sottoposti affinché mantengano la dignità della struttura. I Kobun si mettono totalmente al servizio dell'Oyabun al quale prestano fedeltà. La Yakuza segue questo tipico modello gerarchico mimetizzandosi meglio nella società nipponica. L'Oyabun, chiamato anche Kumicho, sceglie il successore tra i Kobun di primo livello detti Ichi Kobun, si cerca di non trasferire il potere al figlio per evitare accuse di nepotismo e la cerimonia, che annuncia la successione, è chiamata Shumei Hiro ed è aperta alle altre bande. L'Oyabun diventa un inkiyo, un pensionato che riceve denaro dalla Kumi o che si dedica a un'attività onesta sfruttando le sue conoscenze. Gli Yakuza provengono da tutti i ceti sociali, l'arruolamento avviene tra i giovani delinquenti del quartiere e tra gli emarginati scolastici. L'addestramento può durare anni e inizia con lo svolgimento dei compiti più umili. La Yakuza riempie così ogni nicchia dell'ecosistema criminale, limitando o impedendo l'azione dei criminali indipendenti. La cerimonia è celebrata davanti all'altare della Dea del Sole a Materasu Omikami, ritenuta capostipite della casa imperiale, ma gli Yakuza venerano anche il principio della guerra Hachiman, le divinità del santuario Kasuga e gli imperatori defunti. Dopo un dettagliato rituale, il Kobun avvolge la tazza in un foglio di carta di riso e la ripone nel kimono, come pegno del vincolo. Al neofita vengono consegnati il mon, la katana, una mappa del territorio e alcuni tagli di stoffa per il kimono. Altre cerimonie sono il Koto Hajime, una festa di fine anno in cui i Kobun confermano la loro lealtà e gli Oyabun illustrano i progetti futuri. Con Damukai si indica invece la cerimonia per il rilascio di un membro della banda. In base allo status del detenuto, i membri giungono davanti alla prigione con auto di grossa cilindrata. All'ex detenuto viene offerto un ottimo banchetto e una somma di denaro. L'evento è un modo per sottolineare che la rieducazione dello Stato sia fallita. Ci sono poi le punizioni. Per le violazioni leggere si passa dalla formale richiesta di scuse con inchino alla rasatura completa del capo, alla prigionia o al temporaneo allontanamento dalla sede. Per le violazioni pesanti è previsto un pestaggio violento, l'espulsione, la morte o lo yubitsume, l'accorciamento del dito. Lo yubitsume deriva dai bakuto e prevede una cerimonia. Il colpevole è vestito di kimono, si inginocchia davanti all'oyabun, si stringe il dito con un filo e taglia una falangetta. Questa viene avvolta in un fazzoletto di seta e offerta all'oyabun che la accoglie nel kimono come gesto di perdono. Nel 1971 circa il 40% dei soggetti intervistati delle Boryokudan avevano almeno una falangetta mutilata, una cifra calata al 33% nel 1994. Un segno distintivo più difficile da nascondere è il tatuaggio, uno degli elementi caratteristici degli Yakuza. Spesso vengono realizzati con metodi artigianali che includono strumenti non elettrici, aghi di bambù o di acciaio. La procedura è costosa e dolorosa e la superficie coperta può includere persino i genitali. La storia del tatuaggio ha una lunga tradizione in Giappone. Per uno Yakuza esso è la dimostrazione dell'otoko, la virilità dell'individuo misurabile dalla sua capacità di sopportazione del dolore. Vi è poi una funzione intimidatoria in base alla storia che i simboli raccontano ed è un modo indelebile per sancire il passaggio alla Gokudo, la via dell'eccesso. In un'indagine del 1971 risultavano tatuati il 73% dei soggetti Yakuza intervistati, solo il 10% aveva impiegato tecniche moderne. Negli anni 90 la percentuale di tatuati era pressoché invariata ma diminuiva il ricorso a tecniche tradizionali. Tra i motivi ricorrenti troviamo elementi floreali come la peonia, il crisantemo e il fiore di ciliegio, espressione rispettivamente di ricchezza, tenacia e accettazione del fato. Tra gli animali la carpa è il simbolo di coraggio, la tigre ha più funzione decorativa, mentre il drago, che nella tradizione giapponese vive in acqua, è simbolo di completezza spirituale. Non mancano poi i tatuaggi con i protagonisti delle leggende giapponesi come Kintaro, oppure la rappresentazione di frasi e di divinità buddiste come Fudo, Miyo o il guardiano degli inferi, un dio che lotta per punire i malvagi. 
Per il loro carattere ribelle e per un'estetica alternativa alla comune società, gli Yakuza sono entrati nel mondo dello spettacolo in varie forme, anche in termini di affari controllando le agenzie dello show business. Gli esordi degli Yakuza Eiga, i film sulla Yakuza risalgono agli anni venti, con pellicole come Il diario di viaggio di Chuji, diretto da Daisuke Ito, un'opera ispirata alle leggendarie gesta del fuorilegge gentiluomo Kunisada Chuji, personaggio vissuto nella prima metà dell'Ottocento, del quale viene raccontato il vagabondare in fuga dalla giustizia. Dopo la parentesi della seconda guerra mondiale, gli Yakuza tornarono sullo schermo negli anni 50. Erano coloro che sfidavano le ingiustizie sociali come nella saga Jirocho Sangokushi, diretta da Masahiro Makino. Il protagonista era l'eroe popolare Yakuza Shimizu Jirocho, la cui vita venne trasposta in ben 16 film. Nel corso del periodo Showa, comunque, si accentuò sempre di più la dicotomia tra lo Yakuza fedele alle tradizioni e lo spietato gangster moderno come riflesso dei cambiamenti sociali in atto nelle Boryokudan. Nell'ultima parte del Novecento, la Yakuza ha influenzato non soltanto cinema e manga giapponesi, ma anche le opere artistiche straniere. Per esempio, fantascienza e crimine organizzato si mescolano in Johnny Mnemonic, film sceneggiato da William Gibson. Pellicole del genere forniscono un tocco esotico alla narrazione, come in Kill Bill di Quentin Tarantino, in cui compare Oren Ishii, una sicaria a capo della banda Yakuza degli 88 folli che cerca vendetta sulla protagonista. In tempi più recenti e con maggiore aderenza storica, la Yakuza ha un ruolo di rilievo nella serie distopica The Man in the High Castle, con richiami al ruolo della criminalità organizzata nella fase di sostegno all'imperialismo. Se dunque nelle arti gli Yakuza continuano a essere rappresentati nel duplice aspetto di difensori delle tradizioni e di criminali, nel mondo reale le Boryokudan sono sempre più incalzate dalla politica e dalle forze dell'ordine. I gruppi sono spinti a una nuova fase di occultamento tra depistaggi e sottili tentativi di infiltrazione nei centri di potere. C'è forse del vero in quello che disse uno dei massimi dirigenti della Sumi Yoshikai negli anni Ottanta. Gli Yakuza sono un male necessario per la società giapponese, ma in futuro il nostro compito più grande sarà diventare imprenditori, operare nella legalità e pagare le tasse. L'era dei Teki è finita, ormai bisogna far tutta alla luce del sole. Gli affari saranno la nostra strada per sopravvivere.